नमस्कार मी नारायण सुरवंत दशरथ गायके सद्या राज्यकारणी रिशक मंजे चेष्टी है या पदावर कार्यरत है आणि सी डी पी ओ महिला बाल विकास अधिकारी या पदावर माझी नवीन निवड झालेली आहे माझं शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा धारोवी येथे झालेलं आहे सातवीपर्यंतचं त्यानंतर सातवी आठवी ते दहावी जनता माध्यमिक विद्यालयामध्ये झालं आणि धारूरमध्ये महा महाविद्यालय कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय इथंच माझं बी एचं शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे बी ए करत असताना मला स्पर्धा परीक्षेचे मॅगझिन स्टडी सर्कल चाणक्य मंडल याच्यातून वेगवेगळ्या मुलाखती मी वाचायचो आणि त्याच्यातून प्रेरणा मिळायची पण नक्की करायचं काय हे लक्षात येत नव्हतं मग ज्यावेळेस बी एच्या एक्झाम असायच्या ओरल एक्झाम त्यावेळेस सोरस ओरल एक्झाम घेताना शिक्षकांना वाटायचं लेक्चरांना की हा विद्यार्थी काहीतरी चांगलं करू शकतो बा मग ते मला विचारायचे तुला पुढं काय करायचं नेटसेट करून लेक्चर व्हायचं किंवा स्पर्धा एम पी एस सी यू पी एस सी करायची पण त्यावेळेस मी म्हणायचो की एवढा आवड आपल्याला नसतंय जमत ते कशाला करायचं मी दुर्लक्ष करायचो त्या गोष्टींकडे पण ज्या ज्या वेळेस ते मॅगझिनमधले इंटरव्ह्यू वाचायचो त्यावेळेस माझ्या लक्षात यायचं की हे पण आपल्यासारखेच साधेत मग हे होऊ शकतात म्हणजे आपण होऊ शकतो नक्कीच मग अशा पद्धतीनं तो प स्पर्धा परीक्षेचा प्रवास सुरू झाला कॉलेजमध्ये असताना स्पर्धा स्पर्धा परीक्षा व्हायच्या मग तिथं त्या स्पर्धा परीक्षेला मी जॉईन व्हायचो आणि फर्स्ट इयरपासून माझे फर्स्ट इयरला तिसरा नंबर आला त्यानंतर सेकंड इयर सेकंड इयर थर्ड इयरला तीन चार एक्झाम आहे त्या वर्षा वर्षभरातून तर सगळ्या परीक्षेत माझा पहिला नंबर यायचा तिथे मग तिथं माझा कॉन्फिडन्स बिल्ड झाला आणि मग ठरवलं की आपण स्पर्धा परीक्षा करायला पाहिजे नेट सेट केलं तर नेट सेट केल्यानंतर लाखो रुपये भरावे लागतात आणि तेवढे लाखो रुपये आपल्याकडे नाही आहेत पण मग त्यामुळे तो ऑप्शन मी सोडून दिला आणि स्पर्धा परीक्षा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले तर यश नक्कीच मिळतं आहे हे मला त्या इंटरव्ह्यूमधून लक्षात आलं होतं त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेचा निर्णय घेतला आणि म्हटलं की सर्वात अवघड काय आहे ते पाहावं त्यानुसार मी यू पी एस सीची तयारीला सुरुवात केली पुण्यामध्ये जाऊन त्यानंतर वेगवेगळ्या अकॅडमीज आहेत आता बहुतांश विद्यार्थ्यांना काय वाटतं ग्रामीण भागातल्या की खूप खर्च करावा लागतो खर्च असेल तर करावा लागतो महाराष्ट्र शासनाने बऱ्याच इन्स्टिट्यूट सुरू केले आहेत जसं की मुंबईमध्ये सियाक आहे प्रिया एस ट्रेनिंग सेंटर तशीच औरंगाबाद कोल्हापूर नागपूर अमरावती अशा पाच सहा ठिकाणी आहेत पुण्यामध्ये यशदा आहे अशा ठिकाणी जर एंट्रन्स दिली तर पास झालं तर वर्षभराचा खर्च निघतो व्यवस्थित मार्गदर्शन भेटतं त्यामुळं खर्चाचा काही ताण त्याचा विचार केला नाही पाहिजे ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांनी आणि दुसरी गोष्ट ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक न्यूनगंड असतो की आपल्या होईल की नाही एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की कोणीतरी करू शकते कोणीतरी करू शकते म्हणजे आपण करू शकतो कुठलीही गोष्ट आपल्याला शिकायची असेल का ती आपण शिकू शकतो फक्त ती मनातून आलं पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट आर्थिक बहु खूप केला जातो ग्रामीण भागात पैसे नाहीत परिस्थिती नाहीत ज्याला करायचं आहे तो नक्की करतो मग ते ज्यावेळेस मला पुण्याला जायचं होतं त्यावेळेस मी मनोमन विचार केला होता की आपल्याला जॉब करून अभ्यास करायचा आहे पण माझं सुदैव असं की मला माझ्या भावाने आर्थिक पाठिंबा तर दिलाच मानसिक पाठिंबा पण दिला आणि अदनमधनं मला असं वाटायचं की आपण व्यर्थ पूर्ण खर्च वाया घालवतो आहे वेळ वाया घालवतो आहे आणि मध्यंतरी मी भावाला सांगितलं होतं मोठ्या भावाला की आपल्याकडं बरंच कर्ज झालेलं असेल मग कर्जाचा आकडा किती किती कर्ज झालेले तर तो म्हणला ते महत्त्वाचं नाही तुला काय करायचं आहे ते महत्त्वाचं आहे कर्जाचा तू विचार करू नको कर्जाचा आम्ही विचार करतो म्हणजे असं एकदम अशिक्षित फॅमिली जिथं काही खाण्याचेही वांदेत अशी अशिक्षित फॅमिली एवढा मॅच्युअरली विचार करते ते ते खूप माझ्यासाठी मोठा एक इन्स्पिरेटिव्ह इन्स्पिरेटिव्ह असायचं आणि आई वडील विशेष म्हणजे आईनं आणि भावानं खूप कष्ट घेतलेले आहेत आणि त्यांची त्यांनी जे कष्ट घेतलेले आहेत त्याच्यातूनच मला प्रेरणा भेटायची आणि त्या प्रेरणेनं मी पेटून उठून अभ्यास करायचो आणि त्या अभ्यासाचं फलित म्हणजे ह्या दोन सध्या पोस्ट मिळालेल्या आहेत पुढे पण अभ्यास चालू आहे यू पी एस सीचा एम पी एस सीचा क्लास वन आरामात होऊन जाईल त्याची तयारी सध्या सुरू आहे ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांनी एकच करणं गरजेचं आहे की स्वतःवर विश्वास ठेवायचा स्वतःवर विश्वास ठेवलं की जग जिंकता येतं जग जिंकता येतं त्यामुळं स्वतःवर विश्वास ठेवून तयारी केली पाहिजे मार्गदर्शनाचा आता अभाव नाही हां पुण्यामध्ये गेल्यानंतर सुरुवातीला खर्च यायचा घरातून खर्च द्यायचे पण काही काळानंतर तो खर्च करणं थोडं अवघड झालं होतं मग मध्यंतरी काम करायला सुरुवात केली कंपनीमध्ये काही काळ काम केलं त्यानंतर केटरिंग केटरिंगच्या कामाला पण काही वेळेस गेलो वाटप्या वाटप्याचं काम असतं ते तिथं तिथं काम केलेलं आहे मग औरंगाबादमध्ये प्री आय एस ट्रेनिंग सेंटर आहे ते लक्षात आलं एक जणांनं सांगितलं आणि तिथली एंट्रन्स दिली महाराष्ट्र शासनाचंच आहे ते सेंटर तिथं माझा नंबर लागला तिथे एक वर्षभर राहिलो 
तिथला एक वर्षभर व्यवस्थित अभ्यास केला त्यावेळेस पण एम पी एस सी किंवा एस टी आय वगैरे करत नव्हती यू पी एस सीचा अभ्यास करायचो मग तिथं केल्यानंतर तिथला टर्म संपल्यानंतर पुणे विद्यापीठामध्ये सी ई सी म्हणून स्पर्धा परीक्षा केंद्र आहे तिथली एंट्रान्स दिली तिथं एक ते दीड वर्ष राहिलो आणि त्यानंतर मुंबई मुंबईतल्या आय एस ट्रेनिंग सेंटर सी ॲक म्हणतात त्याला एस आय सी तिथं नंबर लागणं म्हणजे कलेक्टर होण्यासारखं आहे तिथं नंबर लागण्यासाठी बऱ्याच विद्यार्थ्यांची महत्त्वाकांक्षा असते मग सुदैवानं तिथली एंट्रन्स देऊन माझा सुदैवाने नंबर लागला आणि तिथं असतानाच एक एस टी आयचं करावं काहीतरी आपल्याला इकॉनॉमिक सोर्स राहावा म्हणून एस टी आयची परीक्षा दिली आणि एस टी आय मी त्या वर्षात झालेलो आहे आणि त्या वर्षात कुठली तरी सरकारी नोकरी हवी होती त्या दृष्टिकोनातून मी पी एस आयची दिली होती परीक्षा एक्साईज पी एस आय राज्यसेवा आणि जवळपास सगळ्या प्रॉब्लेम्स मी त्यावेळेसही पास झालो होतो आणि त्यानंतर एस टी आयचा डिसेंबरमध्ये रिझल्ट आलेला स्पर्धा परीक्षेतून अधिकारी व्हायचं म्हणजे खूपच हुशार असावं लागतं बॅकग्राऊंड खूप चांगलं सुशिक्षित घरात जन्माला यावं लागतं श्रीमंतच्या घरात जन्माला यावं लागतं असं काही नाही मी फार काही सुशिक म्हणजे खूप हुशारी नव्हतो मी ढ पण नव्हतो एक ॲव्हरेज स्टुडंट होतो मी आणि वेळ असेल तेव्हाच अभ्यास करायचो ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की त्यांचं काहीतरी वेगळं बॅकग्राऊंड असतं त्याच्यामुळं ते झाले तसं काही नसतं आपली पार्श्वभूमी जशी आहे तशी त्या पद्धतीनं आपण अभ्यास करायचा आणि एक विशिष्ट स्ट्रॅटेजी ठरवायची अभ्यास कसा करायचा आहे काय डायरेक्ट आता कुठलंही गोष्ट करताना किंवा कुठ कुठलंही काम करताना फक्त अभ्यासच म्हणत नाही व्यवसाय करताना किंवा इतर कुठलीही गोष्ट करताना एक नियोजन करणं गरजेचं असते की नियोजन केल्यानंतर आपल्याला नेमकं करायचं काय आपल्याकडे उपलब्ध वेळ किती आहे त्यानुसार ठरवावं लागतं तर बऱ्याचदा असं वाटतं की अधिकारी व्हायचं म्हणजे चोवीस तास अभ्यासच पुस्तक घेऊन बसायचं तसं काही नसतं प्रत्येकाची कॅपॅसिटी असते ॲबिलिटी असते त्या पद्धतीनं केलं पाहिजे वेगवेगळी प्रत्येकाची वेगवेगळी ॲबिलिटी असते आणि करण्याची मेथड वेगळी असते आता मी हे पुस्तक वाचलं म्हणून तेच वाचलं पाहिजे असं नाही किंवा मी चार तास केलं म्हणून त्यानं चार केलं पाहिजे मी बारा तास केलं म्हणून त्यानं बाराच तास केलं पाहिजे असं काही नाही एखादी गोष्ट मला बारा तासात समजू शकते दुसऱ्या विद्यार्थ्याला ती दोन तासात समजू शकते त्यामुळं आपली ओन स्ट्रॅटेजी ओळखायची आपल्या स्ट्रेंथ विकनेस या गोष्टी समजून घ्यायचं काय आहे आपले स्ट्रॉंग पॉईंट्स काय आहेत वीक पॉईंट्स काय आहेत हे समजून घेऊन त्यानुसार आपली तयारी सुरू ठेवली पाहिजे स्ट्रॅटेजी म्हटलं स्पर्धा परीक्षा एम पी एस सी असेल किंवा यू पी एस सी असेल सुरुवातीला बेसिक करणं खूप गरजेचं असतं आता आपण महाराष्ट्रात आहोत म्हणजे स्टेट बोर्ड करणं खूप गरजेचं आहे यू पी एस सी करायचं असेल तर एन सी आर टी करावं लागतं बेसिक तर सध्या कॉलेजमध्ये जे विद्यार्थी अभ्यास करत आहेत ज्यांना स्पर्धा परीक्षामध्ये यायचं आहे त्यांनी विशेष महत्त्व पेपर न वाचता किंवा मॅगझिन वगैरे न चाळता बेसिक पुस्तक केले पाहिजेत बेसिक पुस्तक करताना आपल्याला वाटतं की याच्यात तर काहीच नाही आणि हे साधं आपण शाळेत शिकलो पण ज्यावेळेस आपण पेपरमध्ये जातो त्यावेळेस लक्षात येतं की त्या चौथीच्या पुस्तकामध्ये हे आहे पण आपल्याला तो प्रश्न सोडवताच येत नाही मग त्यावेळेस आपल्याला त्या पुस्तकाचं महत्त्व कळतं मग नंतरचा वेळ जाऊ नये यासाठी महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की तुम्ही जुन्या पाच वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका पहा एम पी एस सीच्या एस टी आय पी एस आय असिस्टंट जी कुठली परीक्षा तुम्ही देणार आहात पाच वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका पाहायच्या सिलेबस घ्यायचा कारण जुन्या प्रश्नपत्रिका आणि सिलेबस हे आपलं बायबल आहे स्पर्धा परीक्षेच्या प पोरांचं ते बायबल असतं बायबल म्हणा काय कुराण म्हणा वाटेवर भगवद्गीता काय म्हणायचं ती म्हणा ते अतिशय महत्त्वाचं आहे रेग्युलर ते तुमच्याकडं असलं पाहिजे म्हणजे त्याची गरज का ज्यावेळेस तुम्ही दहा वेळा क्वेश्चन वाचता तुमच्या लक्षात येतं की आयोगाची डिमांड काय आहे परीक्षेची डिमांड काय आहे ज्यावेळेस तुम्हाला परीक्षेची डिमांड कळेल त्यावेळेस तुमचा अभ्यास व्यवस्थित होईल आता हजार पाणी पुस्तकं असतं पण त्यातलं शंभर ते दोनशेच पानं महत्त्वाची असतात दहा ओळी जर असतील एका पेजवर त्यातल्या दोन ओळी महत्त्वाच्या त्या कधी कळणार तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही प प्रश्नपत्रिकेचा अभ्यास कराल सिलेबस पाहाल त्यावेळेस ते लक्षात येईल त्यासाठी मागच्या पाच वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका काढा प्रिंटआउट काढून घ्या सिलेबस काढून घ्या आणि त्या दृष्टिकोनातून अभ्यास सुरू करा आणि बऱ्याचदा एक असतं की पुण्याला गेल्याशिवाय अधिकारी होता येत नाही एम पास होता येत नाही तसं काही नाही एक एकदम खोटं आहे मी पुण्याला गेलो होतो ह्याच दृष्टिकोनातून गेलो होतो की असाच विचार करून मी पुण्याला गेलो होतो पण तशी काही गरज नाही ज्यावेळेस पास झालो की त्यावेळेस लक्षात आलं की असं काही इकडे यायची गरजच नव्हती तुम्ही गावात राहूनही करू शकता पण प्रोवायडेड दॅट तुम्हाला व्यवस्थित ॲटमॉस्फिअर तुम्ही स्वतःच क्रिएट करायचं आहे गावातल्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला लुडबुड करायची नाही त्यात गुंतून बसायचं नाही किंवा घरातल्या मॅटरवर विचार करत बसायचं नाही तुम्ही फक्त तुमचा अभ्यास त्याच्यावर फोकस करायचा ते कशा करायचं आहे आपल्याला किती वेळ उपलब्ध आहे आता प्लॅनिंग कसं करायचं ते महत्त्वाचं आहे बऱ्याचदा काय राहतं आपण अभ्यासात सुरू करतो लायब्ररीत जाऊन बस सकाळी सात वाजता संध्याकाळी अकरा वाजता येतो पण दिवसभ
मैं महित होने आपला अभ्यास हा इफेक्टिव होनेस गरज का है संध्या जोपनेपूर्वी दुसर दिवसी अपने कड़े उपलब्ध वे कि है चार तास दा तास बारह तास ठरवायन ता वेनुसार अपने इतर कामें क्या कराएं जेवन कराए जोपाएं कि इतर का ठरवाय तो तू वे बाजूला काड़ून अपने कड़े जेवड़ा वे उपलब्ध है क्यानुसार प्लैनिंग कराएँ तो प्लैनिंग पूर्ण करना प्रयत्न कराए सुरुआती प्लैनिंग पूर्ण होना नहीं मजे पूर्ण होना नहीं आप भारत शासनाच प्लैनिंग कमीशन होता आता नीति आयोग है तन जे प्लैनिंग है तो पूर्ण होत नहीं क्या प्लैनिंग पूर्ण मन दुखी वहाँ से नहीं कि नाराज वहाँच नहीं नव्यान दुसर दिवसी नवीन प्लैनिंग कराएँ पूर्ण करना प्रयत्न कराए सुरुआती तुम पन्नास टक्के साठ टक्के दह टक्के हो हताश वह नहीं अभ्यास खरत रहा पद्धति रेग्युलर अस एक दिवसाच आठवड्याच महीनियाच तुम्हें परीक्षा वर्षभरा चल तो वर्षभराज प्लैनिंग कराएँ अभ्यास के अतिशय महत्व की गोष ही है कि रिविजन करण खूब गरजे से तुम्हें शंबर पुस्तक वाचले नॉट इम्पॉर्टंट रिविजन कि महत्वाच् आ रिविजन का कहल पाजे आनते कहना तुम्हारा जुनिया प्रश्नपत्रिका पहावे लगते जुनिया प्रश्नपत्रिका पहले नर तुम्हार लक्षा देते कि महत्व है का घायन का सोड़न दिए स्पर्धा परीक्षे का अभ्यास करता विद्यार्थ्या एक राजहंस पक्षी जो है तिचे गुण धारण के लिए पाजे राजहंस पक्षा महत्वाचार गुण का है कि तैक जर दूधा बाटी ठेवली अर्ध दूध आता अर्ध पानी तो करो तथल दूध पिवन टाकतो आनी बाजूला ठेतो राजहंस पक्षाप्रमा विद्यार्थ्या तस करता आल पाजे एक एक पुस्तकाम एक पेज है यत का महत्वाच् है ये दोन पॉइंट्स महत्वाचे हैं बाकी महत्व नहीं मैं दोन पॉइंट्स लक्षा ठेवा दुसर वेस रेडिंग करता ते अंडरलाइन के लिए हाईलाइट के लिए पॉइंट्स वाचा पूरे जाए वे वे पचतो आ जास्तीत जास्त अपने आवाका अभ्यास वाढ़ता यो हा दृष्टिकोना दूसरी महत्व की गोष्ट दहा पुस्तक एक आता हिस्ट्री विषय आए ती दहा पुस्तक वचत बसा नहीं एक पुस्तक दहा वेला वाचा कारण दहा पुस्तक वचत बसल तो परीक्षे का वचू कि वचू अस हो तुम्हारा अभ्यास के फलस यवा के लिए मेहनत वाया जाऊ नए ये एक पुस्तक दहा वेला वाच आता दहा वेला वाचा बरसदा अस एक समझ होता कि दहा वेला वाचलशि हो एखाद्या एक एक वेला वाचन पू जाए समझू शकत जस कि स्वामी विवेकानंद ने एकदा वाचा लगत होता क्या अपनी जी स्ट्रेंथ है अपने कहते कि दह वेला वाचन कहते कि एक वेला वाचन क्या पद्धतिन अभ्यास करा दुसर को संगता है सत्रह जन स्ट्रैटेजी फॉलो करू ना तुम्हें स्वतः की स्ट्रैटेजी बनवा तुम्हारा कस मे तुम्हें अभ्यास कस करता तुम्हार लक्षा कस रहता हे तुम तुम्हारा महत माला महत न कि इतर को दुसर अधिकार महत न आपला अपन ठरवायी दृष्टिकोना तैयारी कराएगी पुण्ला जाए की गरज नहीं तुम्हारा जर मार्गदर्शक स्पेशली एखाद पास जा मार्गदर्शक बगा तो जर संग तुम्हार गावत राहन ही तुम्हें तैयारी करू शकता फ्त गावत मैटर मधे तुम्हें गुंतल नहीं पाजे एवड ग्रामीण भागत विद्या एक न्यूनगंड अपने दहवीला नव्वद टक्के ऐसी पंच टक्के घेण गरजे है तो तेवे टक्के मेरा दावी में नौते मेरा छप्पन टक्के होते छप्पन टक्के घेन पी अधिकारी हो अर्थ आ कि तुम्हारा छप्पन पड़े का शंबर पैकी शंबर पड़े का मैटर नहीं करते तुम्हें आत्ता का करता कशा पद्धति विचार करता मेहनत कश घता स्ट्रैटेजी ओन स्वतः की स्ट्रैटेजी कश डेवलप करता है तैर है तनतर बारावी थोड़ी सुधारणा जाती बहुत विद्या विद्यार्थ्या कस आत कि दावी में जास्त मार्क आता बारावी में कमी आता मज़ा उलट है दावी में आता कहीं विशेष लक्ष्य शादे नौत तो दी कारण आमच का फिक्स नौत तस मे शिका वगैरह मज़पन नौत आम घर भी कहीं शिकवाय वगैरह का नौत म दावी में फ्त छप्पन टक्के टक्के पड़े जास्त का अभ्यास नौता के काम वगैरह कराएँ आ काम वे भेटला तो मैं शात जाए होते नर अकरावी लडमिशन घर इंग्रजी मज़ा चांगल हो संगाइ कि दावी में मेरा मराठी मदे अड़तीस मार्क होते मे तीन मार्क कमी आते तो मैं नापास हो दूसरी दूसरा विषय इंग्रजी ज्यादा ज्यादा सगले विद्यार्थी ग्रामीण भाग विशेषतः नापास होता है तब है तत मेरा एकसठ मार्क होते मजे तो मज़ा कॉन्फिडन्स का खूब मजे मुद्दा होता पूर्ण प्रिपरेशन का माला ती स्ट्रेन दिसत होती जे जगला मजे इतर विद्यार्थ्या जमत नहीं तो मैं चांगल जमते मजे हे जमते मे दुसर पमू शकत हा एक मज़ा ऐटिट्यूड होता अकरावीला पूर्ण काल मे कॉलेज में नौत ऐडमिशन घ शत कॉपूस वेसनी बिगारी काम करना हे सगे काम के लिए बारावीला मैं आता थोड़ा 
महत्त्वाचं वर्ष म्हणजे महत्त्वाचं कु कुठल्या दृष्टिकोनातून हे काय माहीत नव्हतं तर सगळे म्हणायचे महत्त्वाचं वर्ष असतं मग चला महत्त्वाचं वर्ष असतं तर करून बघा घरच्यांनी पण सपोर्ट केला घरच्यांना पण अभ्यास करायला प्रवत केलं मला प्रोत्साहन दिलं सुरुवातीला आमच्या घरात काही लाईट वगैरे नव्हती बारावीला अभ्यास करताना त्यामुळं एक होळी म्हणून आमच्या इकडे एरिया आहे जे पटांगण तिथं सार्वजनिक लाईट असते मग त्याच्या लाईटखाली बसून मी अभ्यास करायचो मग ती जम तिथं म्हणजे होळीवर अवतीभोवती सगळे धिंगाणं करत राहायचे मग तिथं बसून मी अभ्यास केलेला आहे बारावीला सत्तर पॉईंट पन्नास टक्के पडले डी एड करायचं होतं पण डी एडला नंबरच नाही लागला म्हणजे ते चांगलीच गोष्ट झाली जे होते ते चांगलंच होते असं मानतात त्यानंतर बी ए केलं बी ए करत असताना मग हळूहळू स्पर्धा परीक्षा काय असते ते कळत राहिलं आणि स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सुरू केला आता मला तुमच्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे युविजन टीमने अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे म्हणजे हा युविजन टीम सुरू केली म्हणजे कुठला तरी हा व्यावसायिक आहे पैसे मिळवण्यासाठी करतो आहे असं काही नाही आहे हा एक तुमच्या माझ्यासारखा एक सामान्य विद्यार्थी आहे जो की स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतो आहे आणि त्याचा उपक्रम पाहून मला वाटतं की तो नक्कीच यशस्वी होईल आणि आपल्या राज्याला यू पी एस सी केली तर या देशाला खूप महत्त्वाचा तो योगदान देऊ शकतो तर मला वाटतं तुम्ही सर्वांनी ई विजन टीमचा तुम्ही सदस्य झालं पाहिजे हे जे चॅनल आहे यूट्यूबचं ते सबस्क्राईब केलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ह्या अशा प्रेरणागाथा ज्या आहेत सामान्य विद्यार्थ्यांच्या ते पोहोचवल्या पाहिजेत